ফার্স্ট তো আমরা দুদিন আগে যেটা টেলিকাস্ট গেল ওই সিনটা করতে গিয়ে আমার তো পার্সোনালি খুব ভালো লেগেছে না আমাদের একটা রোমান্টিক সিন গেছিল ওই ব্লোর ওয়ার দিয়ে গান চলছে রোমান্টিক খুব সুন্দর একটা রক্তি মাতাল হয়ে বিয়ে করছে নিজের মনের কথা বলছে ডালি সবটা শুনছে বোঝাচ্ছে বন্ধুত্ব করছে তো ওটা আমার খুব একটা ফেভারিট সিন আর খুব ফেভারিট মুমেন্ট একটা গেছে আর আমার ডে ওয়ান মানুষ প্রত্যেক দিন টিভিতে খুব সহজ সরল ভাবে দেখতে পায় জিনিসটা কিন্তু তার পেছনে যে কত ঘন্টার খাটনি কত চেষ্টা কত চোখের জল কত মাথার ঘাম ফেলতে হয় সেটা কেউ দেখতে পায় না তো যেদিন প্রজেক্টটা এক নম্বর ডিক্লেয়ার্ড হলো সেদিন খুব আনন্দের দিন ছিল আরেকটা দিন যেদিন আমাদের প্রেস কনফারেন্সটা ছিল সবাই মিলে হ্যাঁ সবাই মিলে এলো কারণ আমার কাছে ওটা খুব স্পেশাল দিন কারণ আমি প্রচুর সিরিয়ালে প্রচুর মানে প্যারাল লিডস করেছি কি লিডও অনেক জায়গায় করেছি কিন্তু কোনো দিনই আমাকে নিয়ে এত লাফালাফি করা হয়নি তো আমার মানে আমার সবসময় একটা মানে আক্ষেপ ছিল যে অনেক সময় হয়তো আমি অনেক জায়গায় আমার কন্ট্রিবিউশন দিয়েছি মানে অভিনেতা হিসেবে কন্ট্রিবিউশন দিয়েছি কিন্তু কোনো দিনও মানে মানে যথার্থ সম্মান পাইনি তো সেই জায়গায় আমার সেই প্রেস কনফারেন্সের দিনটা আমার ভীষণ একটা সেন্টিমেন্টাল দিন ছিল এবং ভীষণ একটা পার্সোনাল অ্যাচিভমেন্টের দিন ছিল আর কি আর তিন নম্বর হচ্ছে ডেফিনেটলি যেই যেই ঘন্টার কথা বললো যে যেই দিনটা আমরা ওই সুন্দর সিনটা করলাম যেই সিনটাতে ডালি আর কি বললো যে বন্ধু হতে চাই তোমার তো ওই সিনটা আমার মনে হলো হ্যাঁ ওই ক্ষণটা মনে হচ্ছিলো যে ভেরি মেমোরেবল ক্ষণ আর কি এবং মানে আমরা পার্সোনালি ভীষণ বন্ধু হয়ে গেল তো কারণ আমার মনে হচ্ছিলো যে মানে আমরা জাস্ট এসে অভিনয় করে বাড়ি চলে যাচ্ছি যে যা কিন্তু দেয়ার হ্যাজ টু বি সাম কাইন্ড অফ আ ফ্রেন্ডশিপ বিটুইন দ্য টু অ্যাক্টার্স এবং কোনো একটা কেমিস্ট্রি বেসিক কেমিস্ট্রি দরকার সেটা আমার আমার একটু পার্সোনালি মিসিং মনে হচ্ছিল কিন্তু ওই সেন্টার পর অনেকটা বেটার অবস্থা আছে বেটার আর বেটার মানে বেস্ট অবস্থায় নেই উইন্টার ভালো ভালো জামা কাপড় পরা যায় তাই জন্য তাই তো হ্যাঁ ঘুরতে যাওয়া যায় ভালো খাবারও খাওয়া যায় ভালো খাবারও খাওয়া যায় আমার উইন্টার কারণ আমার মনে হয় যে উইন্টারে শুধু ভালো জামা কাপড় পরা যায় বা শুধু ভালো খাবার খাওয়া যায় তা না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেখানে আমাদের কলকাতা বা বেঙ্গল একটি একটি গ্রীষ্ম প্রধান দেশ আর কি সেখানে সারাটা বছরই তো প্রায় গরম থাকে ওই জানুয়ারি বা ডিসেম্বর জানুয়ারি এই দুটো মাসই মোটামুটি ঠান্ডা পড়ে এই দুটো মাস ছুটিয়ে মজা করা যায় আমার জিপের হুটটা খোলার চান্স পাওয়া যায় আর কি বিভিন্ন ধরনের সার্ফিং আমি ঠিক পারি না কিন্তু স্কুবা ডাইভিং এবং স্নকলিং টা আমি পাহাড়ে দুটোই আমার খুব ভালো লাগে তাই মানে আমার তো লেখা ছিল সুন্দরী মেয়েদের থেকে পাড়া তাই জন্য আমি তো সবসময় সুন্দরী মেয়েদের থেকে দূরে থাকি বিরিয়ানি আমার চাইনিজ এক্ষুনি খেয়েছি বিরিয়ানি ওকে আমার চাইনিজ কারণ চাইনিজ ওয়াজ অলওয়েজ ফেভারিট কারণ দুটো কারণ আছে একটা হচ্ছে একটু কম তেলে রান্না হয় এবং লটস অফ ভেজিটেবলস প্লাস মানে স্মল পিসেস অফ ডিফারেন্ট থিংস মানে সেটা মাশরুম হতে পারে চিকেন হতে পারে হোয়াট এভার থাকে আর কি এবং মানে ছোটোবেলা থেকে যেহেতু পার্ক স্ট্রিট দেখে বড় হয়েছি তাই জন্য এই চাইনিজটাই আমার ফেভারিট ছিল বিজয় বর্মা পঙ্কজ ত্রিপাঠী শাহেদ কাপুর ওকে সব তো মানে ইন্টেলেকচুয়াল ইন্টেলেকচুয়াল নাম নিল আমি বলি গোবিন্দা অমিতাভ বচ্চন 
কারণ আই এম আই এম আই এম আ প্রোডাক্ট অফ কমার্শিয়াল ফিল্মস এবং সারা জীবন কমার্শিয়াল ফিল্ম দেখেই সিনেমা করার ইচ্ছা অভিনয় করার ইচ্ছা হয়েছে বিজয় বর্মা ইজ ভেরি গুড ইজ এ ভেরি গুড অ্যাক্টার বাট দেন এগেন যাদের দেখে আমরা বড় হয়েছি যাদের দেখে আমরা অভিনয় করব ভেবেছি তারা হলেন অমিতাভ বচ্চন ডেফিনেটলি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে ডেফিনেটলি গোবিন্দা ওরকম একজন পরিপূর্ণ অভিনেতা যদিও তিনি তার সঠিক জায়গা পাননি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু এরকম একটা পরিপূর্ণ অভিনেতা যে কমেডি ট্র্যাজেডি অ্যাকশন ডান্স রোম্যান্স সব কিছু তো একেবারে মানে ভরপুর আনন্দ দিয়েছে মানুষকে সেরম একটি মানুষ এবং লাস্ট বাট নট লিস্ট কাকে বলবো এই মুহূর্তে আমার ভালো লাগে ডেফিনেটলি রণবীর কাপুরকে অনেক অনেকগুলো শেডস মানে এবং মানে ওই হিরোয়িজম যাকে বলে ওই ব্যাপারটাকে মেনটেন করে অথচ মেথড অ্যাক্টিং করা ইজ এ ডিফিকাল্ট থিং সেটা ও করেছে আলিয়া ভাট কাঙ্গনা রানাথ আর আমি বলবো আমি বলবো যে সুচিত্রা সেন ডেফিনেটলি সেকেন্ড হচ্ছে আমি যদি বম্বের থেকে একজনকে বলি তাহলে ওয়াহিদা রহমান এখানে কিন্তু একেবারে আতলামি করছি না কারণ সুচিত্রা সেন এই জন্য বলছি যে এখনও প্রচুর অভিনেত্রীরা ওনাকে নকল করে সুপারস্টার হয়ে যাচ্ছে আর কি এবং ওয়াহিদা রহমান এই জন্য বলছি ওয়ান সেকেন্ড যেটা আমি গোবিন্দার এক্সাম্পল দিলাম উনি খুব পরিপূর্ণ অ্যাক্ট্রেস একজন ছিলেন সেই জায়গা থেকে আর তিন নম্বর আমার পাশেই বসে আছে কথা চক্রবর্তী ডেফিনেটলি ভালো না না খুব সিরিয়াস অভিনেত্রী মানে আমি 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 ভীষণ হিংসা করি যারা সব পাঠ মুখস্থ করে প্রত্যেকটা লাইন মুখস্থ দর্শকদের কাছে বলি যে এরকম স্টুডিওস অভিনেত্রী আমি খুব কম দেখেছি যে মানে সিন করার আগে ধরো চার নম্বর সিন আজকে যে শুটিং হয়েছে চার নম্বর সিনে স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করে ফেলছে সকালবেলা এসে এরকম খুব দেখেছি কাল হো না হো বীর জারা ওকে আমার টপ থ্রি ফিল্মস হবে ডেফিনেটলি একটা শোলে অল টাইম ফেভারিট সেকেন্ড হবে থ্রি ইডিয়টস বাপের বাড়ির দিকের মর্যাদা বাঁচানো এবং হাজবেন্ডের মর্যাদা বাঁচানো প্রত্যেকটি বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া আই থিঙ্ক মানে এরকম ধরনের মেয়েদের মানে মানে যে কোনো ছেলেই এরকম ধরনের একটা বউ চাইবে এই ক্যারেক্টার গুলো সব ফ্যান্টাসি ক্যারেক্টার এত ভালো ক্যারেক্টার পৃথিবীতে হয় না কিন্তু এই ধরনের ক্যারেক্টারসই আমাদের সংসারে প্রয়োজন যখন এই 42 ডিগ্রি গেল তখন আমরা টানা তিন দিন চার দিন আউটডোর করেছি এই মন্দিরের সিন ছিল মনে আছে তোমার টানা ফাইট সিকোয়েন্স উইকেন্স সবকিছু ছিল তো করেছি কষ্ট বলতে সেই সময়টা কষ্ট হয়েছে কিন্তু আজকে যখন সকালবেলা মানে আমাদের গ্রুপে দেখছি যে কংগ্রেচুলেশন সবাই লিখছে আমরা আবার টপার তখন না জাস্ট মাথা থেকেই বেরিয়ে গেল যে হ্যাঁ কষ্ট করেছিলাম চলো এখন তো সব ভালো লাগছে আমার
হ্যাঁ সাংঘাতিক কষ্ট এটা কোনো অস্বীকার করার কোনো জায়গাই নেই যে অনেক সময় কি হয় যত কস্টিউমটাই হয়তো গরম কস্টিউম আমাকে অনেক সময় ওয়েস্ট কোট পড়তে হচ্ছে অনেক সময় এমন কোনো একটা পাঞ্জাবি পড়ছি যেটা হাওয়া পাস করে না হ্যাঁ তো দ্যাট ইজ ওয়াই অনেক সময় সাংঘাতিক কষ্ট হয় কষ্ট থেকে অনেক সময় শরীর খারাপও লাগতে শুরু করে কিন্তু যেহেতু আমরা এমন একটি পেশায় আছি যেটা কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের নেশা সেহেতু নেশাটাকে যখন পেশা তৈরি করা হয় তখন কিন্তু ঝড় জল বৃষ্টি গরম দুঃখ কষ্ট আমার এই ফ্লোরেই ওই যার একটা মেমোরেবল ঘটনার মধ্যে বলি আমি আর কথা একটা সিন করছিলাম সেই সময় খবর এলো আমার কাছে ফোনে যে আমার বাবা মারা গেছেন তো সেই দিন কিন্তু একটা প্রোমো সিন চলছিল তো প্রোমো সিনটা কিন্তু কমপ্লিট করে গেছিলাম তো ওইটাই মানে অভিনেতাদের এটাই বোধ হয় মজা যে যেহেতু আমরা আমাদের নেশাটাকে পেশা বানাই আমাদের কোনো কষ্টই কষ্ট লাগে না কিন্তু ইয়েস কষ্ট তো হয় মানে ফিজিক্যালি তো ফিজিক্যালি কষ্টটা তো হয় আমি বুঝতাম তবু যে আমাদের কলকাতার কোন এক ব্যক্তিত্ব যেমন প্রসঞ্জিত চ্যাটার্জি কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হেড করছে বা হি ওনস দ্যাট থিং তাহলে একটা লজিক গিয়ে দাঁড়াতো তিনি কিন্তু কলকাতা নাইট রাইডার্সের সাথে তো বেসিক্যালি কেউ মানে ক্যামেরার সামনে তোলে না এবারে মানে এটা আমার কাছে ভীষণ একটা ক্লাব গেম মনে হয় ক্লাব গেম মনে হয় তো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ডাজেন্ট মেক এনি ডিফারেন্স জিতলো কি হারলো খুব ভালো লাগছে দেখো হান্ড্রেড এপিসোড নিয়ে আমরা খুব এক্সাইটেড ছিলাম অ্যান্ড ওইটার পর থেকে আমাদের মধ্যে না সেই ইয়েটা বেড়ে যায় মানে ইন্টারেস্টটা ইন্টারেস্টটা ডেফিনেটলি প্রথম থেকেই ছিল কিন্তু ওই মানে কাজ করার ইচ্ছেটা বা মানে একদম সবটা দিয়ে কাজ করবো এইটার ইচ্ছেটা বেড়ে যায় ফার্স্ট অফ অল সেই দিনও আমরা খুব খুশি ছিলাম কেননা হান্ড্রেড এপিসোড এটা একটা খুব হিউজ থিং যেতে যেতে এখন আমাদের এই মাঝখানে নাইট হলো খুব পরিশ্রম গেল মানে ইদানিং আজকেও ইভেন আমাদের নাইট আছে তো কষ্ট হচ্ছিল শারীরিকভাবে একটু কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু আজকে টিআরভিটা পাওয়ার পরে আর কোনো কষ্টই আমার কষ্ট লাগছে না আজকে রাত একটা অবধি জাগতে হবে সেটা ভেবেও আমার খুব খুশি লাগছে মানে আমার এখন আর কোনো খাটনি গায়ে লাগছে না কিন্তু আমি বলবো যে না আমি খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী একশো এপিসোড কিছুই নয় আমাদেরকে এক হাজার এপিসোড করতে হবে কারণ অ্যাপসলুটলি তাই জন্য আমি অপেক্ষা করে বসে আছি কবে উইল ডু সামথিং পাথ ব্রেকিং একেবারে রেকর্ড ব্রেকিং কিছু করতে পারবো হাজার এপিসোড ডেফিনেটলি এই বাজারে হাজার এপিসোড অক্রস যদি আমরা করতে পারি নাথিং লাইক ইট কারণ এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন সিরিয়াল দু মাস তিন মাস চার মাস ছ মাস চলে বন্ধ হয়ে যায় সেই বাজারে যদি আমরা এক হাজার এপিসোড ক্রস করতে পারি তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়াল অ্যাচিভমেন্ট হবে আর ডেফিনেটলি আমরা চেষ্টা করব যাতে আরও টিআরপি বাড়ে আরও বড় জায়গায় যায় সেটাই তো আমাদের চেষ্টা করব সোম থেকে রবি সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় আকাশ কুসুম দেখতে প্লিজ ভুলবেন না খুব ভালো লাগছে আপনারা আমাদের ভালোবাসা দিচ্ছেন অনেক সেটা আমরা আমাদের টিআরপির তালিকায় দেখতে পাচ্ছি এভাবেই আমাদের পাশে থাকবেন যেভাবে আছেন আমরাও চেষ্টা করব আপনাদের বিভিন্ন নানা রকম মানে নতুন নতুন চমক দেওয়ার হ্যাঁ ইভেন একটা মানে বড় চমক আসতে চলেওছে যেটা সিন আজকে আমরা করব আজকে রাত এমনি এমনি আমরা যাচ্ছি না খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সিন আছে रस चले गुसुम देख देखें एक शयतान बन एक माथा खराब बन एक डमिनेटिंग बऊ एक माथा गरम সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় ওনলি অন সান বাংলা দেখতে ভুলবেন না আকাশ কুসুম